Thank you very much, Kazusan, and of course my thanks to all the Stella team for making us so welcome and for inviting us here for the International Audio Show. え、ご紹介いただきありがとうございます。え、ご紹介いただきありがとうございます。質問さん、そしてえ、全てのステラチームの皆さん、え、今年もまた私を私たちをオーディオショーに招待していただきありがとうございます。え、ビデオオーディオ
<笑>あの我々のそのスピーカー、えー、とド,ライバードライバーユニットで非常に特徴的な、えー、と後ろについているこの、えー、とだんだんこうアブソチューバーブソーバーの技術は、えー、とどの、えー、とドライバーでも使用しているものなんですけども今、えー、とちょっとお見せしたのは、まあ、ちょっとした実験でいかにこのどんどんこう細くなっていくチューバーブソーバーをつけることによって音が、えー、急減衰していくかっていうことを少し、えーしまあ、お見せしました。And this slide shows the, the top response is measured. What you heard was those three resonances, and the bottom slide is with the exponential tube, and you can see the resonances disappear. そしてこのスライドでもこれはまあ実際に測定した結果上部の方がえとこのアブゾーブチューバーなしのもので,で下の方でえアブゾーバーチューバーアブゾーバーを加えることによってえそういった共振が非常にこう少なくなっているということが見えるかと思います。Newton's third law, third law of motion, every reaction has an equal and opposite reaction. And this applies to loudspeakers too. えー、そして、えー、物事が動くときというのはですね作用をすると必ず反作用が生じるという,こう物理の法則がありますそしてそれはもうラウドスピーカーも例外ではなくその法則が当てはまります。So I'm going to do a little demonstration of how the vibration in the magnet Needs to be decoupled from the cabinet. I have here a little music box. Maybe you can just hear. And now. And I'm just going to show you how easy it is to prevent those vibrations being coupled into the enclosure with one simple rubber o r i n g えー、本当にこのちっちゃいそのゴムで、えー、を間に入れるだけで間に挟むだけで、えー、その外枠、えー、キャビネットと、えー、実際のその時期、えー、この場合でしたらそのオルゴールとその扉がディカブリングされるっていう<笑>非常にこう効果的だったかとか皆さんご覧になられたかと思います。So that's really easy to do with mid And high frequency drivers. But when it comes to the bass, it's a rather different matter. ということで、それこの技術は、まあえー、とミッド、えー、とそれおよびツイーターのドライバーでは、えー、と今の技術を、えー、と応用することが非常に、まあ、簡単なんですけれども、下の、えー、とベースドライバーになるとちょっとことは難しくなります。To decouple a bass driver with O rings is almost impossible because the weight of the driver is always、uh, wanting to. Pull the driver around. But there is a complete solution. So if I take, the, they take these two drivers, Imagine that these are the cones of the drivers on the front of a loudspeaker, and I move them backwards and forwards, and you can see that my body shakes around. But the solution that's been offered, adopted by so many people, including Porsche with their horizontal, Ferrari with their horizontal flat engines, is to put the weights on the opposite side, and then, as you can see, my body isn't moving. So, this is a pair of drivers from inside、um, a B1D, although actually the This is a slightly different driver, but the principle is exactly the same as that used, or indeed in 
G1。ということで、えー、この B1 では、えー、これをこう、えー、と背中合わせに2つをつなぎ合わせて、えー、設置する、まあ、この G1 でも同じようにベースとなればそういうふうに設置しております。One of the effects of this is that we no longer need a heavy enclosure to keep the loudspeaker stable. そしてもう一つのこの利点としては、このラウドスピーカー、このいわゆるスペースを安定させるために、筐体、キャビネットを必ずしもいわゆる重く固定,、えー、と固定させる、重くする必要がないということです。So all of this technology was already in the original B1. What's new in B1D? これらのすべての技術はもともと初代の B1 にあった技術なんですけれどもでは B1 デケードに新しく入っている技術は何かと言いますと The base units use the magnet design that we first used on G1 そしてえーとベースあそうですねえーとマグネットベースユニットにはえバッテマグネットえこの G1 で使っているえマグネットを使っています And you can see in the picture that the magnet has moved from being behind the voice coil uh, to being next to the voice coil. こうやって見ているともにもともと後ろにあったえっと時期が横コイルボイスコイルのえっと横に今は置いてあることがわかると思います。Which gives us a much more linear travel and reduces distortion, of course. でこうすることによって時速が非常にえっと広がり。リニアな動きになるために歪みが抑えられる。The other thing that we've used is the vacuum infused composite sandwich. そしてもう一つがえっとここのキャビネット部分でサンドイッチ構造です。The old B1 was made from polymer concrete, as this is a, a balsa cord glass laminate. So, why do we use sandwich composites? What is the advantage of using a lightweight core with stiff skin? でそのサンドイッチ構造の利点というものは何なのかというものを今ちょっとお見せしたいと思います。Okay, here are two samples. Both have the same pair of pieces of foam rubber. これはえっと二枚のですね、こう発泡材をに重ねたえっとものをがあります。But this one has a low density but very flexible aluminium core. でえっとそのひとともう一つ片方の方にはアルミ製のハニーコーン構造の非常にこうえっと間の空いた。And let me just show you which one wins the battle of the stiffness. So the net result is for the same weight, the stressed skin composite has a much higher resonant frequency. 重量はさほど変わらないのに、こちらの方が非常に合成に優れているということがわかるかと思います。Uh, of course, all these changes meant that we had to redesign the crossover. The one pictured there isn't actually the one in B1D. We still use air cord inductors and polypropylene uh, capacitors, but with what we have learnt in adjusting the crossovers in the gear series, we have been able to incorporate those improvements into B1 decade. そしてえっとこうやっていろいろさまざまなえっと改良とともにもちろんクロスオーバーも変わるわけなんですけれどもえっとただインダクトコンデンサー使用しているものは変わらないんですけれどもこちらのギアでをの経験を経て改良したものをそのまま今回の B1 デケードでも使っています。So there you go, B1 decade, not just a new shape. <笑><笑>ということでこの B1 デケードはただこのフォルムが新しくなっただけではありません。技術的にも改良を加えております。Thank you. ありがとうございました。